Oke. Okay. Selamat malam. Sekarang adalah April 29 tahun 2017. Kita sekarang masuk ke salah satu bagian yang sangat menarik adalah The French Revolution. French Revolution, revolusi di Prancis yang sudah ditulis di dalam buku Wahyu Fatsal 11. Ya, Revelation 11. Ini Revelation 11 sebenarnya sudah juga ditulis di Great Controversy. Jadi bisa dibaca di situ memang ringkas. Yang ditulis di situ ringkas. Tapi yang di, kita pelajari ini kita harus gabung apa yang Nyonya White sudah bilang, apa yang Yudi tulis di Alkitab, dan apa yang ditulis di sejarah. Dan kita gabung semua, lalu kita lihat aplikasinya untuk zaman kita sekarang. Alright. Karena ya kita sudah tahu, Nyonya White bilang, French Revolution ini harus akan diulang lagi di di mana? Di zaman di zaman sekarang ya. Di zaman kita sekarang. Oke. Okay. Alright. Oke. Okay. Saya mulai. Baca dari Revelation. Kita baca dari Revelation 11 ayat 3. Sampai, ya basically sampai habis nih. Alright. And I will give power unto my two witnesses. And they shall prophesy a thousand two hundred and three score days. Mereka akan prophesy seribu dua ratus enam puluh hari. Right? Makanya saya bilang, kalau kita mau belajar French Revolution, kita harus mengerti the daily 1260 and 1290 penting sekali. Ya makanya kita dulu beberapa minggu lalu sudah masuk dan pelajari itu. Karena itu dasar untuk kita teruskan ke French Revolution, right? French Revolution ada hubungannya dengan 1260 hari. Cloth in sackcloth. Right? Dua witness cloth in sackcloth. These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. Jadi 1260 tahun, 1260 tahun, ada, ada witnesses. Witnesses itu adalah dua pohon saitun. And dua candlestick. Candlestick itu uh, candlestick itu apa ya? Candlestick. Candlestick itu lilin. Yeah. Standing before the God of the earth. And if any man, kalau ada yang mau uh, mau bikin apa, uh, will hurt them. Yeah, mau mau hurt hurt them. Fire proceeded out of their mouth and devoured their enemy. Right. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to, dirt, to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues as often as they will. Ah. Ini witnesses ini ada power, ada tenaga untuk menutup surga, supaya tidak hujan. Right? Ini jadi power ini siapa? Ini power kalau kita lihat kita teringat kepada siapa ini? Power dari siapa ini? Siapa punya power? Who has this power? To shut heaven and rain not in the days of their prophecy. Siapa yang punya power ini? Langsung dari sini saja. Gampang. Ya. Nabi Elia. Alright. And have power over waters to turn them to blood. And to smite the earth with all plagues as often as they will. Ini powernya siapa ini? Ini Musa. Right. And when they shall have finished their testimony, dan waktu mereka selesai testimony, ini dua witness ya, dua witness. The beast will ascend out of the bottomless pit, shall make war against against them. Ada 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 binatang yang keluar dari lubang yang tidak ada dasarnya. 
right? And make war dan perang dengan mereka. And shall overcome them and kill them. Lalu akan membunuh mereka. And their dead bodies shall lie in the street of the great city. Dan mereka punya bangkai akan akan tertidur di di kota besar, di jalanan kota besar. Which spiritually, yang spiritually namanya Sodom dan Egypt. Di mana our Lord was crucified. Where our Lord was crucified. Where our Lord was crucified. Okay. Ini semua simbol-simbol ya. Ingat, ini semua simbol. Wahyu is a lot of symbols. Dan kita harus buka satu persatu, lihat simbolnya. Alright. And they of the people, and ini ayat 9 sampai 14. And they of the people, and kinders and tongues and nations. Jadi mereka semua dari dunia, seluruh dunia. People, kinders, tongues and nations. Ini adalah seluruh dunia. The whole world, seluruh dunia akan melihat their dead bodies. Bangkainya mereka dilihat. Berapa lama? Tiga hari setengah. Three days and a half. And shall not suffer their dead bodies to put, be put in graves. Lalu bangkainya tidak tidak dikasih masuk di dalam kubur. Jadi di situ terus. Jadi bangkainya itu tetap prophesy. Tetap menjadi witness selama tiga setengah tahun. Berpan, biarpun sudah mati. And they that, that dwell upon the earth shall rejoice over them. Lalu mereka yang di atas dunia akan senang, akan bergembira, and make merry, and shall send gifts one to another. Lalu kirim-kirim kado satu sama lain. Because these two prophets, karena dua prophet itu, witness itu, tormented them. Uh, torment itu this, uh, menghasut mereka ya, menghasut mereka yang di, di atas dunia ini. Jadi mereka bilang, aduh kita senang bahwa ini dua witness sudah mati. Right? Lalu matinya berapa lama? Tiga setengah hari. Right? And after the three days and a half, setelah tiga setengah hari, the spirit of life from God entered into them. Lalu spirit of God masuk ke dalam bangkai ini. And then they stood up upon their feet, lalu mereka bangkit, And great fear fell upon them which saw them. Lalu orang-orang yang tadinya senang, mereka mati, sekarang ketakutan. Lihat mereka. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. Lalu dengar suara dari surga, memanggil, Mari kamu naik. Come up hither. Naik kamu. And they ascended, lalu mereka naik ke surga di dalam awan. And the enemies beheld them. Lalu, mereka punya musuh melihat mereka. In the same hour, jam yang sama, was there a great earthquake. Lalu ada earthquake. And a tenth, lah sepersepuluh dari kota jatuh. And in the earthquake were slain of men seven thousand. Lalu di dalam earthquake itu tujuh ribu mati. And the remnant, lang sisanya, ketakutan. And gave glory to the God of heaven. Dan memuji Allah dari surga. The second woe is past, and behold, the third woe comes quickly. Lalu di sini dikasih tahu kapan ini terjadi. Ini terjadi waktu zamannya second woe. Second woe itu apa lagi? Second woe. Woe itu, woe itu celaka. Celaka yang kedua. The second woe. Jadi di sini dibilang ini terjadinya waktu the second woe. Alright, jadi kali kita harus tahu kapan ini the second woe. Alright? Kita harus tahu kapan the second wall. Karena abis ini, third wall akan datang. Kita tahu second wall. Second wall, oke. Okay. Second wall itu apa? What is the second wall? Second wall. Ada yang mau, ada yang mau kasih tahu? Yang sudah belajar dari dulu? Oke, okay, second wall. Right. Ini kita punya walls. Ingat kita punya walls. First wall adalah celaka pertama adalah Trompet kelima, tercelaka ter pertama di dalam trompet kelima. Right? The first wall is in the fifth trumpet, di trompet kelima. Right? Problemnya sekarang, banyak ministri-ministri dan banyak pendeta-pendeta yang bilang bahwa trompet-trompet itu in the future. Itu terjadinya in the future. Tapi kita punya pioneer 
Dan sedangkan zaman dulu juga orang-orang Protestan pun tahu bahwa the woes itu terjadinya udah terjadi zaman dulu. Alright, it happened way back. Right? Mereka tahu itu the first four trumpets, trumpet 1 2 3 4. Oke. Trompet 1 2 3 itu 4 itu apa? Nomor 1 apa? What was the first trumpet? The gods. What's the second trumpet? Vandals. Vandals. What's the third trumpet? The Huns. Huns, Attila the Hun. What's the fourth trumpet? Heruli. All right? Yang fifth trumpet. Fifth trumpetnya apa? Islam. Islam. What's the sixth trumpet? Islam juga. Okay. Jadi the first woe, first woe mulai dari Juli 27, 1299. Untuk berapa lama? Menurut Revelation 9. Berapa lama? Ini berapa lama? Dari sini 1299 sampai 1449. Five months. Itu di mana? To Revelation 9. Right? Five months. Five months itu berapa? Lima, ming- lima bulan itu berapa hari? Prophetically. Prophetically. Lima bulan itu berapa hari? Berapa? Ada yang mau kasih tahu? 150 hari. It's, that's, that's not difficult. 150 hari. Alright? Berakhirnya tahun 1449. Lalu habis itu ada second wall. Second wall juga di Revelation 9. Alright? Revelation 9. Oke, okay. second wall. Second wall itu berapa? One year, one month, one week, one day, and one hour. Kalau di jumlahannya semua berapa? Secara, kalau kita semua sudah jumlah, saya nggak usah bikin ini. Karena ini kita udah tahu ini. Saya nggak usah uh, jumlahin-jumlahin semua. Day year principle-nya. Kalau, kalau satu tahun, 360. Satu bulan, 30. Jadi 390. Satu hari, eh satu minggu. Oh, kita, kita udah tahu itu ya. Jumlahnya berapa? 391 hari, And 15, 391 and 15, okay. 391 dan 15 hari, 391 days and 15, 391 years and 15 days. Dari sini, Josiah Litch bisa predict bahwa Revelation 10 Angel itu turun waktu Agustus 11 1840 dan waktu ini terjadi apa yang what happened karena di sini Islam naik di sini harus apa terjadi Islam harus turun right ini kayastik ingat kayastik jadi sini Islam naik di sini Islam harus turun jadi waktu dia prediksi oke okay. dia lihat 150 tahun, tambah 391 tahun, dan 15 hari. Harinya pun tahu. Dia tahu itu terjadinya Agustus 11, 1840. Second wall. Lalu, sekarang di sini yang barusan kita belajar, di Revelation 11 itu, bahwa dua witness ini, ya setelah 1260 tahun, disiksa, mereka itu dibunuh di kota Sodom dan Egypt. Tiga setengah tahun mati, tapi tidak dikubur. Habis itu mereka bangkit. Itu terjadinya sebelum second war bertutup. And the second war is finished, and the third war will come quickly. Okay? Jadi terjadinya sebelum Agustus 11, 1840. Jadi terjadinya di sini. Right? Kita kalau tahu first wall, tahu second wall, tahunya kapan terjadi, kita tahu ini Revelation 11. Dan kita tahu ini adalah French Revolution. Kalau nyawa-nyawa sudah bilang ini French Revolution. Okay? Kita tahu ceritanya ini terjadinya di, di sini. Right? Oke. Okay. Jadi sudah ngerti? Right, ada pertanyaan? Anybody has a any had anybody have questions? Oke, okay. jadi dari situ, dari situ kita tahu. 
Revelation. Waktu kita baca, dibilang, ini ceritanya begini ya. Tiga setengah tahun mereka harus dibunuh mati. Habis itu tidak dikubur, habis itu mereka bangkit. Lalu suat, lalu waktu bangkit, banyak yang ketakutan. Seper sepuluh kota akan jatuh. Lalu second wall berhenti. And the finish. Second wall kita tahu berhentinya di sini. Jadi kita tahu, ini this happens right here. Hebatnya, banyak sekali orang-orang pendeta-pendeta yang bilang trumpet is in the future. Berarti mereka nggak ngerti Revelation 11. Nah, mereka bilang, oh Revelation 11 itu, itu in the future, itu bukan ini. Ah, mereka nggak ngerti. Jadi baca Great Controversy udah nggak ngerti lagi. Right? Istilahnya mereka itu nggak bisa, nggak ada yang baca Great Controversy. Kalau begitu ya. Alright. Oke. Okay. Alright, kita tahunya di sini. Sekarang Nyonya White bilang, apa yang terjadi di sini, ini akan diulang. Oke, okay. alright. Bagaimana Nyonya White bisa, oke, okay. Nyonya White bilang akan terulang. Tapi bagaimana kita bisa lihat dari Alkitab bahwa Wahyu 11 itu akan terulang di zaman kita. Bagaimana kita bisa tahu? Alright. Bukan hanya karena Nyonya White bilang ya. Dari sejak Alkitab, bagaimana kita bisa tahu bahwa Revelation 11 itu akan diulang? Right? Sebenarnya tidak terlalu susah. Karena kita kalau sudah belajar Daniel 6, eh Daniel ya, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, 4, 5, 6, semuanya sampai Daniel 11, sampai akhirnya masuk Daniel 12 itu semua, itu semua diulang untuk bagian kita. Alright. Kalau Daniel dan Revelation itu is the same, istilahnya sama, berarti apa yang telah ditulis di buku da Revelation, di buku Wahyu, apa yang sudah ditulis di buku Wahyu, juga diulang di zaman kita. Betul? Alright, jadi buktikan sekarang. Revelation 2 dan Revelation 3. Itu tentang apa? The churches, the seven churches. Efesus, Mirna, Pergamos, Tayatara. Oke. Okay. Apakah Pergamos, Tayatara, gereja-gereja itu diulang di zaman kita? Oh ya, yeah, for sure. Pergamos dan Tayatara diulang lagi. Right? Ada fall away, there is a falling away. Right? Lalu habis itu ada persecution. Right? Right. Daniel apa? Revelation 2, 3. Da Revelation apa lagi? Revelation 6. Revelation 6 is the seals. The seven seals. Right? Seven seals ini diulang lagi kita. Nanti kita akan uh, belajar sedikit seven seals. Seven seals ini diulang. Dari 9-11 sampai, sampai midnight. Seven seals ini diulang. Alright. Revelation 7. Revelation 7 itu the four angels are held back. Empat, empat angels are holding back the four winds. Itu diulang di bagian di, di kita? Of course, kita tahu. Itu terjadinya kapan? Four angels are held back. Four angels itu apa? The angry horse. Nyonya White bilang di manuscript release. The four winds that are held back is what? Is Islam. Kapan Islam they hold back? Kapan ditahan? Tadinya Islam serang tapi ditahan. Siapa yang tahan dia? George Bush, 9-11. Jadi, Revelation 7 diulang. Alright. Bagaimana Revelation 8? Revelation 8 itu apa? The four trumpets. Four trumpets. Goths, Vandals, Hans, and Herolite. Itu diulang? Oh, of course, itu diulang. Dari 1989 sampai, sampai Midnight Cry. Kita tahu itu semua diulang. What about Revelation 9? Revelation 9 itu the fifth and the sixth trumpet. Eh, ini. Fifth and the sixth trumpet. Untuk mengetahui third wall, itu first wall ditambah second wall adalah third wall. Jadi third wall itu sebenarnya celaka nomor tiga itu adalah first wall plus the second wall. First wall plus the second wall is the third wall. Jadi, 
itu diulang lagi bagian kita karena third wall ini ya, memang terjadinya di it's in our time 9/11 mulainya 9/11 alright oke okay. revelation 10 oh, revelation 10 tidak tahu revelation 10 yang tadinya dat datang di sini datang juga di 9/11 revelation 10 itu adalah first angels yang yang empower the first angels message diulang waktu first angels message plus the second angels message adalah revelation 18 alright itu diulang jadi revelation itu diulang semua diulang jadi revelation 11 ya secara lumrah kita udah tahu we know the character of God we know the character of Jesus Tuhan Yesus itu tidak bilang oke okay, ini semua kita saya ulang kecuali ini ya saya nggak ulang ini right. kalau saya ulang semua dari dari itu revelation semua revelation 11 itu akan diulang juga dan Nyonya White sudah bilang Revelation 11 akan diulang, right? Oke, okay. right. Kita teruskan. Right. Ini tunggu ya, ini di ini kalau mas tunggu di buku Education, di buku Education. Ini panjang nih ya, ini panjang tapi kita harus baca semuanya, right? Ini dia punya apa? Dia punya kutipannya panjang. Ini di sini dibuktikan bahwa Nyonya White bilang French Revolution akan diulang untuk zaman kita, alright? Dan dia kasih tahu kondisi-kondisinya. Istilahnya dia bilang, oke, okay, kalau kamu lihat kondisi-kondisi begini, kamu sudah harus tahu bahwa French Revolution akan diulang, alright? Kamu harus lihat kondisi ini. Kalau kamu bisa lihat ini kondisi terjadi, French Revolution akan diulang, oke? Okay. As the youth go out into the world to encounter its allurements to sin. Waktu orang muda itu pergi ke dunia, mau cari-cari dunia. Dan dosa yang apa? penarikan dosa gitu ya. The passion of for money getting, oh, mau cari duit. For amusement and indulgence, cari amusement, cari uh, entertainment. For display untuk kasih waduh, baterek, baterek jo. Baterai. Luxury, waduh, itu tas-tas yang hebat-hebat. And extravagance, waduh, yang bagus-bagus semua. Supaya bisa kasih lihat semua di social media. The overreaching fraud, tapi harus fraud, harus tipu, harus tipu, harus mencuri, dan akhirnya jatuh. What are the teachings there to be met? Apa mau dilihat di situ? Apa mau didapat di situ semua? Spiritualism, ah ini. Spiritualism, spiritualism bilang bahwa manusia itu tidak jatuh. They are unfallen demigods. Mereka itu tidak jatuh, ya. Itu spiritualism bisa. You're not gonna die. Spiritualism. Ya, itu setan yang pertama bilang. You are you're not gonna die. Right? You don't you don't have to be perfect. Nah, itu that spiritualism that each mind will judge itself. Kita, you know, kamu nggak usah orang mau judge kamu, kamu sendiri. You know what? It's you. It's in you. The truth is in you. All right? The truth is in you. Just look deep within yourself and find yourself, and that's your standard. Itu standarnya. That true knowledge places man above all law. Kalau kamu tahu The, the real truth, find yourself, and then you will be lifted up to a new standard. All right? Nah, ini kalau kita baca, ini apa? Ini Oprah. Oprah Winfrey punya agama ini. You know what? This is ecumenism. This is spiritualism. This is spiritualism. All right? All sins committed are innocent. Ah, sebenarnya itu dosa itu sebenarnya kamu innocent. Is innocent. Whatever is, is right. Right? Be true to yourself. Be your own self. Don't fight the feeling. Just do it. Itu moto-moto zaman sekarang. God does not condemn. Oh. God does not condemn. Biarpun kamu itu, you know, you have the urge. What? 
for certain lifestyles that is in the Bible, not transgender, sexu your sexuality. That's it. That's how you were born. Just look deep in yourself. God does not condemn. You know, the church loves you no matter what you are. You can continue to practice your, yeah, you can pr continue to practice your, uh, your lifestyle, right? God does not condemn. The basis of human beings is represented as in heaven. Wow. And highly exalted there. Thus it declares to all men, it matters not what you do. Live as you please. Hidup seperti. You only live. You only live once, right? Itu orang anak-anak suka di teks itu. Y O L O. You only live once. Yolo. Wow. You only live once. It matters not what you do. Live as you please. Heaven is your home. Ah, biarpun kamu hidup begini saja, kamu ada nanti akan masuk surga, right? Multitudes are thus led to believe that desire is the highest law. What you want is what you will get and what you should get, as long as you search within yourself. Find it is what it is, you know. That license is liberty. Oh, kalau kamu diberikan hak, itulah, that's your liberty. That is, kamu itu harus diberikan hak. You have the right, right? That man is accountable only to himself. Dia tidak perlu di di jajah di apa di 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 judge orang lain. Don't judge people. Judge yourself, right? With such teaching given at the very outset of life, dari lahir sudah diajar ini. When impulses is strong, waktu mereka punya impulse mau bikin ini dari kecil sudah diajar ini. And the demand for self restraint and purity is most urgent. Di sini kamu harus restrain mereka. Anak-anak ini yang lagi 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 apa? Lagi bertumbuh, you have to restrain them. Karena mereka punya urge itu paling tinggi, terus kamu bebas. Mereka bilang, "Ah, you can do whatever you want." Where are the safeguards of virtue? Di mana ada di mana bisa ditahan oleh virtue? Kebenaran itu bagaimana mau menahan mereka? Mereka itu lihat dengar kebenaran dan secara mental bisa restrain themselves. What is to prevent the world from becoming a second Sodom? Apa yang mau tahan supaya dunia ini tidak jadi Sodom? It has to be a virtue yang diajar di rumah dan diajar oleh Alkitab kebenaran Alkitab yang diajar dari rumah itu yang bisa restrain anak-anak sampai akhirnya mereka bisa menahan diri. At the same time, anarchy. Aduh, dan ada dan di luar ini istilahnya mereka itu ngomong di dalam, oke? Okay? What is happening externally in the world? Anarchy. Tidak ada, tidak mau ikuti, you know, anarchy is a, tidak mau ikuti otoritas. Is seeking to sweep sweep all law, not only divine but human. Dan mereka tidak mau ikut otoritas dunia dan ataupun otoritas surga. Right? Karena semua orang We have the right. We have our rights, right? We have our rights. We do not have to be submissive to anybody. We are all equal, right? We are equal. We do not have to be submissive. We only submit to our own ideas. Kita punya, kita, we only submit to our own will because our will within ourselves will elevate us to a new level, we have to submit ourselves. We don't have to submit to anybody. Wah, ini hebat sekali. This is a very important concept. Yeah. Sementara Tuhan Yesus bilang, what? The children have to submit to the parents. The wives submit to the husband. The family submit to the... to Jesus. The church submits to Jesus. Jesus submits to the Father. Ada submission, submit. Kalau dari kecil bilang you don't have to submit to anybody, you have to submit to yourself. Enggak ada yang belajar submission, right? Saja semua udah mulai anarki sekarang. Nobody has to submit to anybody. The centralizing of wealth and power. 
wow, there's a lot of people who centralizes mereka udah all the power is in within a few people. Itu kekayaan dan power itu hanya dipegang oleh beberapa orang. The vast combinations for the enriching of the few at the expense of many. The combinations of the poorer classes for the defense of their interests and claims. The spirit of unrest, aduh, tidak, tidak, tidak ini ya, of riot and bloodshed. The worldwide dissemination of the same teachings that is led to the French Revolution. Semua yang kita lihat ini, semua yang pengen anarki. Oke, okay, kalau kamu tidak suka, revolusi. Kalau kamu tidak, you know, you just, what, what do you do? You just protest. Right? Protest. If I don't like it, protest. Semua ini will lead to the French Revolution. All are tending to involve the whole world in a struggle similar. Similar. Semua ini akan terjadi, dan akan apa yang terjadi seperti waktu French Revolution, apa yang terjadi waktu zamannya France. Right? This is going to face France. So if you see all these things, it is going to set up the conditions, kondisinya cocok supaya French Revolution terjadi, right? Oke. Okay. Jadi yang Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu melalui, melalui Nyonya White, kita harus bisa lihat kondisi-kondisi sekarang jadi bagaimana, supaya kita akan lihat apakah semua ini akan menunjuk kepada French Revolution yang akan terjadi. Di manuscript release volume 5, 305.4. Ya. In India, China, Russia, in the cities of America, thousands of men and women are dying of starvation. Oh, bukan hanya di Afrika saja, lihat. China, Russia, America. Banyak orang yang kelaparan. The moneyed men, because they have the power, control the market. Orang yang punya duit, control market right they purchase at low rates and that and all they can obtain and sell at greatly increased prices mereka ambil untung mereka bikin member, memperkaya diri daripada orang-orang biasa orang-orang biasa itu akan starvation mereka akan kekurangan akhirnya kelaparan this means starvation to the poor classes and will result in a civil war akan terjadi civil war. Oke, okay, ingat ini ditulis tahun berapa? When was this written? 1899. Civil war di Amerika terjadinya tahun berapa? 1860-an. This happens setelah civil war. Dan Nyonya White baru mengalami civil war. Civil war sudah lewat. Nyonya White bilang apa? Civil war akan diulang. Alright, civil war akan diulang. French Revolution akan diulang, Civil War akan diulang. French Revolution was a civil war. Right? Jadi civil war itu akan diulang. It's gonna come again. Dan kondisi-kondisinya kita harus bisa lihat. Right? We have to know the conditions. Jadi education page 227 dan 228. Oke. Okay. Ini manuscripts. Jadi MR5. Manuscripts release volume 5. Oke, okay. all right. Oke, okay. kita sekarang kembali ke Revelation 11 ayat 7 dan 8. All right, sekarang kita masuk. Jadi tadi itu cuma introduction-nya ya. Bagaimana kita harus buktikan bahwa dari Alkitab, bahwa Revelation 11, Wahyu 11 itu akan diulang. Alkitab sudah kasih lihat. The pattern of Revelation itu, semua yang di buku Revelation itu diulang di zaman kita. Berarti Revelation 11 juga diulang. Dan Nyonya White sudah confirm bahwa French Revolution dan Civil War akan diulang. Alright? Alright. Jadi itu introduction-nya. Sekarang kita masuk ke Revelation 11 ayat 7 sampai 8. And when they shall have finished their testimony, dan waktu mereka selesai testimoni mereka, the beast that ascended out of the bottomless pit, ada beast, ada binatang yang keluar dari bottomless pit, dari lobang, sumur, yang tidak ada dasar. Shall 
make war against them akan merang, memerangi mereka and shall overcome them and kill them lalu akan bunuh mereka and their dead bodies bangkainya mereka akan di tertidur di jalanan kota besar itu yang spiritually adalah Sodom dan Egypt where also our lord was crucified di mana Allah kita aman Tuhan kita di di dipalangkan alright okay sekarang kita mau tahu apa itu beast alright beast that ascendeth okay beast that ascendeth out of the bottomless pit beast ini beast ini orang atau bangsa what is the beast is a beast di revelation apa itu orang atau bangsa or kingdom ada yang uh, anybody wants to venture to the, ada yang mau kasih tahu beast kalau lihat beast beast yang keluar dari bottomless pit itu beast apa itu itu beast itu apa what is a beast ada yang tahu ya yeah? beast itu orang atau negara orang atau negara orang oh coba lihat itu revelation revelation uh, dari Daniel 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 2 yang yang lalu yang keluar dari laut yang keluar dari apa itu beast 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 itu Babylon Medo Persia oh, negara negara ya Amerika. jadi semua Beast, beast itu adalah negara. Is a kingdom. Is not a man. Bukan orang. Ya. Jadi beast itu adalah negara. Alright. Okay. That ascended out of the bottomless pit. Alright. Okay. Jadi kita harus identify ini negara yang keluar dari bottomless pit. Ini artinya apa ini ya? Alright. Jadi kita sekarang harus mulai dengan Nyonya White yang dari Great Controversy 268 paragraf 3. Nyonya White bilang when they shall have finished their testimony when they shall have finished their testimony ini nyonya kau punya komentar tentang wahyu 11 ayat 7 and they shall have finished nyonya white bilang di sini dia clarify dia bilang enggak ini sebenarnya artinya kalau kita baca begini when they shall have finished their testimony kita bilang dia mereka sudah selesai atau mereka sedang selesai kalau kita baca ya tanpa baca nyonya white. Kita baca ini. When they shall have finished. Waktu mereka sedang selesai atau sedang sudah selesai. Kalau kita baca langsung. Kayaknya sebenarnya kayaknya sudah selesai. Right? Nah, coba baca di di uh, baca di bahasa bahasa Indonesianya. Wahyu 11 ayat 7. Uh, Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Oke, okay, itu di itu bahasa Indonesianya. Mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Alright? Nyonyoi bilang apa? Nyonyoi bilang oke, okay, itu itu bukan terjemahan yang tepat. Nyonyoi bilang when they shall have finished. Nyonyoi bilang bilang ini dalam kurung. Dia nyonyoi tambah ini. Nyonya White tambah, are finishing. When they are finishing te their testimony. Jadi waktu sedang mereka selesai, bukan setelah selesai. Waktu mereka sedang menyelesaikan testimoni mereka. Alright, ingat. Nyonya White menjelaskan lebih jelas. The period when the two witnesses are to prophesy sock, sack, clothes and sackcloth, Ended in 1798. Waktu mereka sedang menyelesaikan witness mereka, itu terjadinya tahun 1798. Selesai witness tahun berapa? 1798. As they were approaching the termination of their work in obscurity. Obscurity itu apa? Obscurity in obscurity. Di tempat yang tidak terkenal. Right? Mereka itu bekerja in sackcloth. What were they doing? They were they were finishing their testimony in sackcloth. Sackcloth itu kayak 
pakaian pakaian apa ya sekloth itu pakaian sekloth ya pakaian berkabung pakaian berkabung itu kalau pakai sekloth itu berarti mereka itu dalam bahasa alkitabnya bukan hanya berkabung but obs obscurity obscurity di tempat-tempat yang tidak terkenal in obscurity alright war was to be made upon them by the power represented by a beast jadi ada negara yang keluar dari bottomless pit ini artinya apa bottomless pit in the many nations of europe the powers that rule in church and state had for centuries been controlled by satan through the medium of the papacy jadi selama 1000 waktu mulai dari 1200 dari sejak dari sejak 5538 from 538 dari 538 gereja dan state yang bergabung satu right church and state karena Prancis semua negara-negara di sana Spanyol Swedia semua negara-negara Eropa itu the papacy control mereka church and state right itu setan yang kontrol mereka It's a church and state. Di bawah papacy. Alright? Dari sejak 538. But here is a brought to view a new manifestation of satanic power. Jadi sekarang satanic power power dari iblis yang baru. Bukan papacy control church and state tapi sekarang setan memakai satu negara dengan cara yang beda bukan church and state melalui PPC this is a new manifestation jadi cara yang beda dari setan oke okay? jadi negara ini memakai cara yang berbeda dari bukan memakai cara PPC all right it's a new manifestation all right okay From the destruction of Jerusalem. Ini dari Desire of Ages 630.5. Right. From the destruction of Jerusalem, Christ passed on to the greater, to the greater event. Last link in the chain of earth history, the coming of Son of God in majesty and glory. Dari sejak Jerusalem jatuh 70 AD, tahun 70, sampai nanti waktu Tuhan Yesus datang. Right to the coming of the second the Son of God in majesty and glory. Between these two events, di antara 70 AD sampai nanti waktu Tuhan Yesus datang dari tahun 70 sampai nanti waktu Tuhan Yesus datang. Between these two events, okay, di antara 70 dan second coming. Second coming. All right, there lay open to Christ's view long centuries of darkness. Ada berabad-abad yang kegelapan. These are the dark ages. Centuries for his church marked with blood and tears and agony. Di mana di persecute. Upon these scenes, his disciples could not then endure to look. Mereka nggak dikasih tahu. Ini terlalu hebat buat kamu. Jadi jangan nggak usah kamu lihat. Nanti kamu akan mengerti apa yang terjadi. But right now is too much for you. Then shall there be great tribulation, he said. Such was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. Waktu itu yang terhebat terjadinya. Pada saat itu ya. And except those days should be shortened. Tapi pada, pada maas masa kegelapan itu harus diperpendek. Harus diperpendek. It has to be shortened. Kalau tidak, No flesh will be saved. Semua mati nanti. Semua orang protestan nanti mati semua. For the elect sake, those days shall be shortened. Jadi hari-hari itu akan diperpendek. Kalau enggak mati semua. For more than a thousand years. Lebih dari seribu tahun. Istilahnya 1260 tahun. Such persecution as the world had never before known has come upon Christ's followers. Sudah terjadi kepada mana? The Huguenots. The Walden Seas, the 
the Arab agencies, right? Millions upon millions, jutaan orang dibunuh. Hmm. Had not God's hand been stretched out to preserve His people, all would have perished. Kalau nggak Tuhan, tolong mereka semua akan akan mati. But for the elect sake, He said, those days shall be shortened. Hari-hari itu akan diperpendek. For the elect sake, harus diperpendek. Kalau nggak mati semua. In those days, after that tribulation, pada zaman itu, setelah in the ini, after the tribulation, pada hari-hari itu, setelah tribulation, the sun shall be darkened. Matahari akan digelapkan. Lalu, the moon shall not give her light. Markus 13, ayat 12. The 1260 days, or the years terminated in 1798. 1260 hari atau tahun selesainya di 1798. Oke. Okay? Jadi 1260 itu mulainya dari mana? Kita tahu 538. Ini 1260 tahun. Alright. Waktu di sini 1260 tahun yang ini siapa yang mem, yang persecute God's people? Which power Power mana yang persecute God's people? 723 sampai 538. Ini BC. Lalu ini AD. 723 BC sampai 538 AD. 1260 tahun. Ini which power persecute God's people? Power mana yang persecute? Paganism. Paganism. Alright, makanya kita harus belajar, kita harus belajar tuh daily. Karena waktu di sini 508, mereka di paganism ini disingkirkan. Paganism disingkirkan, tidak ada lagi paganism yang mempersecute. Dari 508, sekarang mulai papacy. Nah, papacy naik dari sini 588 sampai 538. 538, PPC yang merajalela. Oke, okay? ingat PPC akan merajalela dan persecute God's people. Paganism taken away dan abomination of desolation persecute God's people. Alright, jadi di sini. Oke, okay. kita sekarang sudah mengerti itu. Alright, tapi ingat selesainya 1798. A quarter of a century earlier. Seperempat Abad sebelum 1798, persecution had almost wholly ceased. Persecution hampir seluruhnya berhenti. Jadi oke, okay, kita kurangi seperempat abad. 1798 kurang berapa tuh? Kurang 25. Ah, oke, okay, ini, ini nanti saya bilang. Oke, okay, ini. Ini paganism, right? Paganism. Mulai dari Assyria. Mesir, Babylon, Medo Persia, Greece, Rome, alright, pagan Rome. Lalu di sini Little Horn, Papal Rome, okay, Little Horn, okay. Lalu berapa? Dibilang 1798 seperempat abad sebelum 1798 persecution berhenti. Ini Papal Rome ya, ini Papal Rome. Ini lalu di sini, ini Amerika. Sekarang Amerika jadi, uh, that's the beast that comes out of the, the, no, this is the beast that comes out of the earth. Right, this is not the beast that come out of the bottomless split. Ini beast yang keluar dari Revelation 13. Yang keluar dari, dari, dari dunia. From the earth. Right, this is the earth beast. It's America. Oke, okay? tapi ingat, 25 tahun sebelumnya, itu 1773. Right? Persecution dari Papal, Papal Rome, Papal C, sudah berhentinya di sini, 1733. Alright? Di antara 1733 sampai 1798, 1773 sampai 1798, the sun will be darkened, and the moon shall not give her light. 
Oke, okay, kapan itu terjadi? Kapan terjadi? Yeah. Uh, Alright, the sun shall be darkened, right? And the moon shall not give her light. Itu tahun berapa ya? Saya udah, I, I wrote it somewhere. I can't, I can't remember. Uh, di mana itu? Oke. Okay. Alright. Uh, saya, saya lupa. Oke, okay, I, I forgot it. I forgot it right now. But, di sini sun is darkened. Between, before 1798. Alright. Ah. Dan di sini French Revolution terjadi. Alright. French Revolution terjadi persis di zaman sini. Karena sekarang papacy berhenti, berhenti persecution kira-kira tahun 1733. Setelah itu, the witnesses dibunuh oleh siapa? Di French Revolution. Di sini, siapa ini? Paganism, I mean, papalism. The Pope. Di bawah Pope yang yang mengainiaya. Di sini French Revolution. Ini apa? Mereka punya agama di sini apa? Kalau di sini Katolik, Katolik yang persecute. Di sini agamanya apa mereka? Agamanya apa mereka di waktu French ini? Zamannya French Revolution. Agamanya apa? Anybody? It was apa apa agamanya di sini? What's the atheism? Atheism. Mm -hmm. Jadi di sini papalism, di sini atheism. atheism. Alright. Tapi tetap ini di the witnesses di bunuh, di persecute. Okay. Jadi papalism, lalu atheism. Alright. Okay. Alright. Ada pertanyaan? Anybody have any questions so far? Alright. Ini waktu gelap, ini waktu masa gelap ini adalah melambangkan France ini sebenarnya. Right. Ada pertanyaan? Anybody have any questions? Dan uh, masuk juga komunisme, berapa di sini? Ya, yeah, komunis mulai. Tapi yeah. komunis ya bukan istilahnya komunis. Bukan komunis. komunis bukan komunis Rusia, belum. Yeah, yeah. Ya. Belum, komunis belum. itu secara konsep. Konsep itu. Konsep komunisme. Komunisme itu secara sosialism. Sosialism yeah. itu yang tidak ada private property kita harus semua own our own property itu semua itu milik bersama right komunisme itu sosialism sebenarnya sosialisme itu nggak ada property semua kita harus kita property itu itu milik semua right tapi nanti ada yang bagi bagiin tapi itu milik semua itu komunisme istilahnya bukan komunisme with the capital C komunisme yang di Rusia itu mereka pakai sosialisme plus atheism. Mereka nggak percaya Alkitab, nggak percaya Tuhan, right? Iya. Yeah. Dan di sini juga mereka nggak percaya Tuhan dan mulai komunisme juga. Yeah. Istilahnya nggak ada properti. Semua harus sudah semua harus dimiliki sama-sama. bilang kenapa anaknya sebelum karena capek menjajah. Oh nanti itu. Oke. Okay. Alright. Kita teruskan ya. Oke, okay. kenapa? Oke, okay. kita mundur dulu. Right. Waktu waktu berhentinya persecution di sini, seribu dua dari lima tiga delapan sampai tujuh belas tujuh tiga berhenti. Ages. Ya ini dark ages. dark ages. Oleh papacy, papacy sudah berhenti persecute. Siapa tentara papacy yang persecute? Jesuit, ya, yeah. Jesuit, ya, yeah. Jesuit yang, karena Jesuit yang bikin inquisition di Spanyol di seluruh seluruh negara di Eropa, mereka itu Jesuit yang bikin. Lalu mereka itu bunuh siapa saja mereka punya musuh, mereka bunuh. Lama-lama capek juga ini negara-negara Eropa, mereka ini Jesuit ini sembarang saja, semua mereka bunuh. Yang mereka tidak suka. Sedangkan pemimpin-pemimpin negara semua mereka bunuh saja dengan tidak ada ya tidak bisa dikontrol dan akhirnya mereka minta aduh kita ini udah kita udah capek sama ini Jesuit 
right? Mereka minta kepada Paulus, Jesuit itu harus di abolish, right? Jadi abolish itu tahun 1773, right? Kita baca sekarang. Ini Jesuit, lambang Jesuit ini ya. Jesuit itu, lambang Jesuit itu apa? The Society of Jesus. Ini lambangnya. Lambang kayak matahari. Right? Ini yang tulis A.T. Jones. A.T. Jones, The Science of the Times. Tahun 1886. Oke, okay, saya nggak usah baca semuanya ini. Ini mereka udah capek. Waktu negara-negara negara-negara di negara-negara Eropa ini mereka udah udah capek karena dijajah istilahnya mereka udah mengerti. Ini mereka udah tahu siapa ini Paus ini sebenarnya dan mereka udah tahu siapa ini Jesuit. Dan mereka minta France and Spain elected Pope Clement the 14th, Pope Clement the 14th. Upon his pledge mereka bilang, "Oke, okay, kalau kamu mau jadi pope, ya, kamu harus janji bahwa kamu harus dissolve Jesuit. Kamu harus hapuskan itu Jesuit. Ya. Kalau kamu mau menjadi Pope. He issued his bull. Lalu dia punya bull itu adalah dia punya ketentuan, dia punya hukum. Lalu kalau papacy membuat bull, papacy membuat hukum, itu hukum. It has to be followed. All right? On July 21, 1773, directed that For the, for the welfare of the church, untuk kebaikan gereja, and on and the good of mankind, dan untuk semua manusia, the institution of Loyola, Jesuit itu harus diabolish. Wah, oh, hebat sekali. Karena bengisnya bukan main mereka. For this reason, we believe that the abolition of the order of Jesuits is the event And July 21, 1773 is the date when the tribulation of the days ended. Yang ho- persecution almost wholly ceased. Persecution sudah hampir semua selesai. Tahun 1773. Yang nyonyoan bilang 25 tahun sebelum tahun 1798. Dan A.T. Jones bilang itu cocok sekali waktu Jesuit the abolish. Ya. Yeah. The order of Jesuit di, di bukan disingkirkan, di abolish, di musnahkan. Tidak boleh ada lagi Jesuit. Tidak boleh ada lagi Jesuit. Alright, okay. Hebatnya itu terjadinya tahun Julai 21. Terjadinya 1773, Julai 21. Pertanyaan saya, apakah signifikans dari Julai 21? What's the significance of July 21? Ada yang tahu? July 21 itu signifikannya apa? Apakah July 21 secara profetik? July 21. Ada yang mengerti, yang tahu July 21? What happened on July 21? Apa yang terjadi July 21? Kita. Midnight cry, Kak. Midnight, midnight. Midnight. Nah, Julai, Julai 21 itu adalah midnight, right? Julai 21, 1844. Julai 21, 592 BC. Itu adalah the fifth day of the fourth month. Baca Ezekiel 1 ayat 1. Baca, baca Ezekiel 1 ayat 1. Oke, okay, saya baca Ezekiel 1. Baca Ezekiel 1 ayat 1. Pada tahun 3 ke-30 Dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kibar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Right? Let me read it in English. Now it came to pass in the 30th year, di tahun ke-30. Right? On the fifth day of the fourth month. Right? Dan kita tahu ini, ini adalah Julai. 21 1844. Julai 21. Oke, okay. jadi kalau Julai 21 1773 Jesuit jatuh. Kira-kira apa yang nanti akan terjadi di midnight-nya kita? Hmm. Kalau Julai 21 Jesuit jatuh dan tidak 
bisa lagi persecute God's people. Waktu midnight zaman kita, apa yang terjadi nanti? Kira-kira. Kalau kita ini kan students of prophecy. Kita tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi kira-kira? Akan bangkit lagi. Kayastik namanya kayastik mirror. Ya. Kayastik. Itu hanya mirror. Persecution akan mulai lagi. Benar mulai persecution waktu midnight? Ya betul kan? Karena priest akan ditangkap. Waktu midnight itu siapa yang ditangkap? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap. Dikhianati oleh Judas. Judas lalu dibawa ke pemimpin gereja. Pemimpin spiritual Israel. Judas membawa Tuhan Yesus kepada pemimpin gereja. Adalah Kayafas. Dari situ dibawa ke negara. Itu adalah Herod sama Pilatus. Alright. Tapi karena kita sudah tahu profesi, unsur-unsur Jesuit akan ada di situ. Saya nggak tahu apa yang terjadi. I really don't know. But Jesuits will have something to do with the capture of the priests at midnight. Wow. Yeah. But something's gonna happen. We don't know how it's gonna happen. Kita nggak tahu ya. Tapi Jesuit... Itu termasuk Sandelo? Ah, belum ini. Ini belum Sandelo. Ini baru midnight. Sandelo nanti mulai-mulainya nanti waktu di midnight cry. Ini sebelum Sandelo. Ini dikit lagi nih. Tapi Jesuit-Jesuit akan ada, mereka ada peranan. Dan dalam penangkapan, penangkapan priest. Lalu priest itu dihianati oleh siapa? Judas. Judas itu siapa? Present truth. Judas itu muridnya Yesus. Pemimpin. Jadi istilahnya Yesus itu pemimpin present truth. Right? Dihianati oleh muridnya Yesus kepada pemimpin gereja spiritual Israel. Lalu dibawa masuk ke penjara di government. Tapi di situ ada unsur-unsur Jesuit yang sebenarnya kita sudah harus bisa lihat dan untuk sekarang belum tahu apa apa dia punya peranannya, tapi akan terjadi. Alright? Oke. Okay. Alright. Wow. Makin hari makin jelas sekarang. There's more. Midnight, kita akan tahu apa yang terjadi waktu midnight. Jadi midnight itu terjadinya 9-11, kita hidupnya dekat sini sekarang. Ini midnight di sini akan terjadi. Oke. Okay. Salah satu pemimpin akan masuk. Alright. Lalu nanti di sini midnight cry. Kita tahu midnight cry itu Mulai Sandelo di, di Amerika. Mulai Sandelo. Lalu spiritual Israel akan ikut. Right? Lalu di sini adalah di Sandelo. Di mana orang kalau masuk gereja hari sabat, masuk penjara. Di sini belum. Di sini bilang, kamu harus berbakti juga hari minggu. Di hari minggu kamu nggak boleh bekerja. Hari minggu nggak boleh bekerja di sini. Oke? Okay? Dan apa yang dibuat oleh spiritual Israel? Spiritual Israel ikut. Right? Spiritual Israel ikut. Tapi di sini, Sandelo, di mana dibilang kalau kamu berbakti hari sabat, masuk penjara kamu. Right? Itu perbedaannya. Di sini belum, belum ada Sandelo di sini. Tapi akan ditangkap. Yes. Tapi kita tahu, Juli 21 itu significant. Juli 21 itu significant. Karena itu midnight. Right. Dan kita tahu kaestik. Kita udah belajar kaestik mirror ya. Oke. Okay. Alright. Revelation. Kita sekarang belajar bottomless pit ini. The bottomless pit. Oke. Okay. Di Revelation 9. Di Revelation 9 ada the fifth angel. The fifth angel sounded. And I saw a star fall from heaven unto the earth. And to him was given the key of the bottomless pit. I ingat. Perbedaannya Revelation 11 dan, dan, dan Revelation 9. Revelation 11 itu apa? Apa yang keluar dari bottomless pit? A beast. 
Habis itu adalah apa? Negara. Negara yang keluar dari bottomless pit. Bottomless pit itu apa? A new manifestation of satanic power. Manifestasi yang baru dari kekuatannya setan. Oke? Okay? Yang tadinya mereka pakai paper C. Tapi sekarang nggak pakai paper C. It's a new manifestation. Right? Itu negara itu di Revelation 11. Kalau kita perbandingkan dengan Revelation 9. Di Revelation 9, waktu fifth angel, waktu trompet kelima, ada bintang yang jatuh dari surga ke dunia ini. And to him, dan kepada dia diberikan kunci of the bottomless pit. And dari bottomless pit itu arose a smoke, keluar asap. Oke, okay. jadi bukan keluar negara, tapi keluar asap. Right. Kalau kita tahu, ini Revelation 19, ini adalah apa ini? Ini cerita tentang apa? Ini kita punya pionir, sudah jelas ini adalah Islam. Star yang jatuh dari surga itu siapa? It's the false prophet. Yeah. Kita sudah tahu, kita sudah belajar ini, ini adalah the false prophet. Right? Yang jatuh dari surga. Dan dia yang membuka the key of the bottomless pit. Key-nya itu apa? Kita setelah waktu kita belajar. The key is the battle of Nineveh. Dia lihat, dia lagi lihat, oh ini perang antara timur dan barat. Itu key-nya. Dia pintar sekali. Dia lihat, there's the key. Dia, Muhammad itu dia lihat, ini timur lagi perang lawan barat. Saya biarin aja mereka perang. Sampai akhirnya kecapean dua-duanya, baru nanti saya serang mereka. That's the key of the bottomless pit. Nah, itu sudah terjadi, sudah lewat itu. Itu tahun in 1989. Ya, na- itu 1989. Ya. 1989. Nah, itu Islam lagi lihat-lihat itu. Perang perang antara perang antara the west versus the east, antara timur dan barat. Rusia sama Amerika. Perang. Mereka pergerang perang terus, perang-perang terus akhirnya kecapean mereka. Lalu sekarang Islam serang. Oke. Okay? Ya, the key-nya dia udah lihat dulu. Tapi waktu dia serang, nah dia lihat dari sejak tahun 18 dari 1989. Dia lihat dan akhirnya dia akan serang. Dia serangnya di mana? 9/11 itu. Jadi 9/11 dia serang. Tapi dia udah mulai lihat-lihat. Dia sudah mulai belajar. Dia sudah mulai belajar cara berperang. Jadi key artinya apa? Key dia nonton waktu dia lihat, dia belajar bagaimana cara perangnya ini. Bagaimana waktu Waktu bagaimana waktu uh, Osama bin Laden belajar perang? Raf, apakah itu uh, Cold War yang Cold War itu yang dibilang Cold, yeah, Cold War? War? East West, East West, the Cold War between America and Russia, right? Afghanistan. Ya, tapi juga terjadinya di Afghanistan. Dan di situ Islam sedang belajar. Siapa yang lagi belajar cara perang? Osama bin Laden. Dia lagi he has the key of the bottomless pit. Ini jadi Revelation 9 ini diulang. di zaman kita, tapi zaman dulu ini Muhammad, Muhammad yang dia lagi dia dia melihat-lihat dia lagi mana ini mereka perang, biarin aja mereka perang sampai capek mereka nanti saya serang, alright, and the uh, and the smoke that come out of the bottomless pit, smoke the come out of the bottomless pit itu a new manifestation of satanic power, okay. nah, smoke itu adalah Doktrin Islam yang keluar. Dan doktrin Islam itu menutupi matahari, matahari dan udara. Okay. Alright. Kita tahu ini ya. Kita sudah tahu ini. Ini adalah this is the wind. Okay. Ini adalah udara. Yeah. Ini adalah bintang dan bulan mm. dan matahari. Itu asap akan menutupi apa? Akan menutupi matahari dan menutupi Udara. Bintang. Dan udara. Oh, Jadi sisanya apa? Bintang dan bulan. Simbol Islam. Simbol dari Islam. Huh? It's the sign of Islam. Right? Sun, sun itu lambang dari apa? The sun of righteousness. Di Malaki. Malaki 4. Sun of righteousness is Jesus. 
Jesus is the son of righteousness. What is the heir? Heir, heir is the Holy Spirit. Kalau doktrin Islam, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan mereka tidak percaya bahwa Holy Spirit is the Spirit of Jesus. Mereka bilang Holy Spirit itu adalah Gabriel. Gabriel. Ya. Mereka menutupi kebenaran Son dengan kebenaran Heir. Ya. Jadi sisanya ini. And then and had they had a king over them, which is the angel of the bottomless spirit, whose name in the Greek is Abaddon and Apollyon. Abaddon itu apa? Destroying angel. Dia itu yang merusak. Angel yang selalu destroy. Right? Sampai sekarang. That's the characteristic of Islam. It's going to destroy. Okay? All right. Okay, gimana? How are you doing time? Okay. 10.20. Okay. Revelation 11, ayat 1.4. Ini jadi kita mundur ya. Revelation 11, ayat 1.4. And there was given me a reed unto a rod. And the angel said, a reed unto a rod, a reed itu untuk mengukur. Right? Hello, angel stood and saying, rise and measure the temple. Rise and measure the temple of God. Waktu mau rise dan measure the temple of God itu apa? That's judgment. Judgment. Waktu mau diukur. How is that judgment? And the altar. And them that worship therein. Ah, mereka harus di judge. But the court which is without the temple leave out. Tapi yang 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 courtyard itu kamu biarkan aja. Apa? The courtyard leave out and measure it not for is it for the Gentiles. Itu buat Gentiles. Itu bagiannya Gentiles itu ya. Right. And the holy city shall they tread under the foot forty and two months. Jadi Gentiles itu 1260 tahun itu tidak diukur. You know, not let them, right? For 12 and 1260 years tidak diukur. Right? Dan yang diukur itu yang sedang dimurnikan itu? Ya. Yeah. God's people yang sedang dimurnikan. Ya, yeah. sedang di for 42 months. 42 months itu apa? 1260 tahun. 1260 bulan Tuhan punya kota diinjak-injak 1260 tahun. Tapi live the Gentiles. Gentiles punya waktu nanti. Right? God's people now. I will give power. Lalu di sini mulai. And I will give power unto my two witnesses. And they shall prophesy a thousand and two hundred and three score days. Clothed and sackcloth. Jadi saya punya witness. Akan witness selama 1260 tahun. Alright? Clothed and sackcloth. Clothed and sackcloth, nyawa-nyawa sudah bilang. In obscurity. Tidak ketahuan siapa. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Alright? Bagaimana waktu Walden Seas itu mau menyebarkan mereka punya Alkitab? Bagaimana caranya mereka menyebarkan Alkitab mereka? Di sarung goni. Ya, mereka, itu Alkitabnya mereka robek. Lembar-lembarnya mereka sisipkan di dalam sarung-sarung goni. Mereka waktu berjualan, ada orang yang mereka bilang, oh ini kayaknya bisa saya bagi Alkitab. Mereka keluarin, mereka punya apa yang mereka jualan, di situ di, mereka sisipkan Alkitab yang sudah mereka robek. Karena dikasih-kasih. Right? Di mana juga mereka sisipkan? Di dalam baju mereka. Inside their clothing, ada kompartemen-kompartemen yang mereka sudah sudah jahit alkitabnya di dalam mereka punya baju. Right? Ya, yeah, in sackcloth. Di dalam goa-goa dan di dalam sackcloth. These are the two olive trees. Jadi ini mereka punya witness apa? Ini pohon-pohon ini. Dua pohon itu, dua pohon ini, dan dua candlesticks. Dua pohon dan dua candlesticks itu adalah witnesses. Dua pohon dan dua candlesticks itu adalah apa? Alright, kita teruskan. What are the two olive trees and the two candlesticks? Alright, Nyonya White bilang. Okay? Nanti lagi bisa lihat. The periods here mentioned. 42 months and 1,203 short days. 42 minggu dan 1260 hari are the same. Itu adalah sama. 
representing the time which the Church of Christ was to suffer oppression from Rome. 1260 years of papal supremacy began in 538 and would terminate in 1798. 1760 tahun papal supremacy akan menjajah. Tapi ingat dia punya persecution berhenti kira-kira 25 tahun sebelumnya. Tapi papal supremacy supremasi jayanya paus itu akan berakhir di 1798. And I will give power to my two witnesses. Two witnesses-nya itu apa? Clothes and sackcloth, two olive trees, two candlesticks. Apa itu? The two witnesses represents the Old and the New Testament. Mm. Both are important testimonies to origin and the perpetuity of the law of God. Two witnesses adalah, adalah the two trees and the two candlesticks. The two candlesticks represent what? The Old and the two New Testament. Okay. Tapi juga perjanjian lama dan perjanjian baru. Yeah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Okay. The two trees and the two Candlesticks. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Okay. When the Bible was proscribed by the religious and secular authority, when its testimony was perverted, and every effort made that men and demons could invent to turn the minds of people from it, when those who dared proclaim its sacred truth were hunted, betrayed, tortured, and buried in dungeon cells, Martyred for their faith. Waktu Alkitab itu di, tidak boleh dibaca. Alright? Tidak boleh dipelajari. Dan mereka yang pelajar Alkitab itu di, di, di apa, dikejar-kejar. Masukkan ke dalam penjara. Mereka itu harus sembunyi di dalam goa-goa. Alright? They have to be tortured, be hunted, and they're compelled to flee to the mountain fastness. Into dens and caves of the earth. Then the faithful witnesses prophesied in sackcloth. Mereka itu lagi memprofesi, mereka membuat witness dalam obscurity sambil diserang, sambil mereka lari ke dalam gua-gua. Right? Situ-situ lagi diuji, dimurnikan ini umat Tuhan. Become very pure. Right? Itulah lagi di diukur, ukur itu gereja Tuhan lagi diukur. Alright, diukur. Tapi Gentiles enggak. Leave out the Gentiles. 1260 tahun mereka tidak di... Yang diukur itu umat Tuhan sekarang. Alright. Tapi mereka prophesy di dalam sackcloth. Mereka sambil berkabung istilahnya dibawa pakai... Uh, mereka itu prophesy, tetap prophesy. Ya, di semua tempat, di dalam goa-goa. Right? It's in, white, it's in sackcloth. Goa dalam penjara. Okay, di gunung-gunung. All right. Then if men and men hurt them, fire proceed out of their mouth. Right? These have the power. Lalu dia punya witness juga siapa? Elijah dan Moses. Oke, okay, ini hubungannya apa ya? Kenapa itu witnesses Old Testament sama New Testament, tapi juga Elijah dan Moses. Moses. Kenapa? Oke, okay. kenapa ya? Coba ada yang bisa, anybody could, uh, ada yang bisa bilang, anybody will know. Kenapa itu Old Testament bisa dilambangkan oleh Elijah sama Moses? Yeah, old and new. Ini karena ini, these two powers, right? Fire proceeded out of And they were in the of the These two powers have the power to shut heaven and not, it rain not. Itu Elijah, itu Elias. Right, Elijah. Ni apa? Ingat waktu Yesus di Mount of Transfiguration siapa yang turun? Musa sama Elijah. Okay, Musa sama Elijah. Ini witnesses. Okay, kenapa mereka itu boleh jadi witness yang bisa melambangkan Old Testament and New Testament? Pertanyaan saya begitu. Rob bukan Elijah itu yang diangkat hidup-hidup yang tak mati, Moses. Yang mati, bukan betul, betul, itu betul juga. That's true, itu betul. Tapi bagaimana 
Elijah sama Moses bisa melambangkan Alkitab. Alkitab. Jadi Elijah represent untuk orang yang diangkat hidup-hidup. Dan Betul. Mo Moses represent untuk orang yang mati yang sekarang ada di sorga waktu Yesus berdoa mereka yang memberikan kekuatan itu 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 betul that's true oke okay, that's true tapi bagaimana bisa melambangkan Alkitab kebenaran Tuhan bagaimana itu mereka bisa meng... ini artinya ini kebenaran Tuhan ya iya. yang sedang diinjak-injak yang sedang diinjak-injak untuk 1260 tahun ini adalah kebenaran Tuhan Kebenaran Tuhan sedang memprofesai. Yang diinjak-injak itu adalah kebenaran Tuhan. Bagaimana Elijah dan Moses itu bisa melambangkan kebenaran Tuhan? Ya, Oke, okay. gini ya. Saya mau kasih tahu ini. Moses itu melambangkan the Ten Commandments. Moses itu yang menerima Ten Commandments, betul? Ten Commandments. All right. Okay, okay. Kalau Elijah dia melambangkan apa? Dia melambangkan the book of the law or the prophets. Prophets, prophets. Jadi kalau kita lihat, Moses itu melambangkan the Bible. Elijah itu melambangkan spirit of prophecy. Itu kebenaran Tuhan. Right? Nah itu kalau kita kata belajar itu. I think I got this from the School of the Prophets. Setelah ikut ini, oh itu artinya maksudnya. Ya, kenapa? Moses itu sebenarnya melambangkan Alkitab. You know, the book of the law. The law. The law of God. Tapi Elijah itu is the prophets. Okay. Spirit. Yeah, spirit of prophecy. Jadi kalau kita mau cari, you know, they do not have light because There is no light in them because they have they go, uh, the light is the no truth, no truth in them. The truth in them because it is uh, what uh, the law to the law and the testimony. Yes, I, it, law and testimony. Okay, itu ya saya berapa dua puluh delapan ayat sepuluh ya. Okay, dua delapan delapan ayat dua puluh. Delapan ayat dua puluh. Aduh, saya lupa lupa. Delapan ayat dua puluh. To the law and to the testimony. Law and testimony itu siapa? Musa and Elijah. Right? Musa and Elijah. Right. Taros. Ya, ya. Okay. Bagaimana Elia tadi melambangkan uh, apa? Book of Law. Pasti coba tolong ulangin, Kak. Iya. <laughs> ini ini juga saya dulu waktu masih ini masih kurang ngerti juga. Tapi yang saya sudah tahu yang gampang sekali sebenarnya Musa ini. Musa itu dikasih itu Ten Commandments kan? Ten Commandments is the law of God. Yeah. Right. Yeah. Lalu the law of God itu diberikan kepada Musa. Right? Jadi Musa itu bisa dilambangkan ya dia yang menerima itu law of God. Oke, okay? tapi habis itu Alkitab Alkitab uh, apa yang menjadi Alkitab itu apa yang menjadi Alkitab itu semua yang ditulis oleh prophet prophets. All the prophets write down apa yang mereka tulis, itu semua jadi spirit of prophecy. Right? Karena mereka itu prophesy untuk kita zaman sekarang, betul? betul? Jadi istilahnya Habakuk, uh, Sekeraya, semua, semua itu, prophets, prophets itu semua mereka tulis, tulis semua itu, itu kan menjadi Alkitab juga. Iya. Yeah. Yeah. Itu, itu dilambangkan, itu melambangkan spirit of prophecy. Dan Ellen White juga menulis tulisan Nyonya White itu adalah spirit of prophecy, right? To the law itu lawnya the Ten Commandments. Tapi dari buku-bukunya buku-buku dari itu prophets dan termasuk juga Nyonya White itu adalah the book of the law. There's the the, the Ten Commandments dan ada juga in the book of the law. Itu adalah spirit of prophecy. Itu spirit of prophecy. To the law and the testimony. Testimony itu kan spirit of prophecy kan? Kita tahu di Revelation Prophecy. 
19. Yeah. Revelation 19.10. Revelation 19.10. Alright. Jadi, spirit of prophecy itu semua prophet-prophet. Esther, buku Ruth, buku, semua itu semua. Ditulis. Itu spirit of prophecy itu. Itu dilambangkan oleh Elijah. Hmm. Mereka yang menambahkan kepada the law. Alright. Oke, okay. bisa ngerti itu? Iya, iya. Dilambangkan Kak. oleh Elijah. Elijah, iya. Okay. Ya. Jadi dia Elijah yang memperlengkapi. Ya. Memperlengkapi apa yang ditulis Musa. Karena Musa yang tulis itu The Ten Commandments yang akhirnya di Exodus itu kan itu buku-buku Musa itu kan yang lima itu yang pertama itu nah, that, that's, that's the law nah, dari lalu Exodus nah, lalu Tuhan dia yang mendapatkan itu sepuluh hukum that's the law lalu spirit of prophecy semua yang lain-lainnya termasuk juga Nyonya White jadi kalau kita bilang spirit of prophecy itu bukan hanya Nyonya White iya Bukan hanya kita dulu, saya dulu kira itu spirit of itu cuma cuma nyonya white aja. And the law itu seluruh Alkitab. Eh, tapi sebenarnya it's lebih rumit lagi dari itu sebenarnya, right? Yeah. Lebih rumit. Karena Elijah actually represents the spirit of prophecy, all the other prophets, right? Tapi Moses itu yang melambangkan the law. The law. Lalu yang Elijah itu spirit of prophecy. Oke, okay. bisa ngerti? Ya, yeah, make sense. Harus make sense ya. Yeah. Kalau enggak ya enggak ada gunanya saya ini saya kita kita belajar gini. Betul kan? Makanya it has the truth. That's the truth of God. The truth of God is his word, ya. Yeah. Tapi his word dilambangkan oleh the law and the testimony. The law-nya itu Musa, the testimony is all the other prophets, is Elijah. Betul? Nah. Oke. Okay. Uh, Raf. Oke, okay. ya yeah, ya. Yeah. Jadi uh, the law itu yang dikasih kepada Musa hmm. dan juga yang keluar dari mulut Tuhan Yesus juga kan? Itu the law juga. Semua. Yeah. Everything is right. Itu kebenaran Yesus. It's all of it is the word of God. Semuanya itu keluaran is the word of God. It's the word. The word is Jesus. Semua yang keluar itu Jesus. Ya. Yeah. Jadi kalau gitu kita berhentinya di sini aja dulu ya. Nanti teruskan. Kita ini pelan-pelan saja. Nggak usah cepat-cepat. Karena there's no need. Nggak usah cepat-cepat. Uh, kita harus belajar pelan-pelan. Harus mengerti. Sedangkan ini konsep yang baru ini. You know, this is a new concept. Bahwa bagaimana itu Elijah dan Musa itu bisa jadi witness. Dan bisa melambangkan Alkitab istilahnya. Tapi Alkitab is the, the truth of God. Kebenaran Tuhan. Jadi Elijah and Moses adalah melambangkan kebenaran Tuhan yang diinjak-injak selama 1260 tahun. Right? Dan habis itu dibunuh tiga setengah tahun. Dibunuh tiga setengah tahun itu adalah French Revolution. Right? Setelah itu bangkit lagi. Jadi kebenaran Tuhan bangkit lagi. Right? Jadi sekarang udah ngerti ya, Musa dan Elijah. The, to the law and to the testimony. Okay. 